గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను సంగప్ప ఈరోజు పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన వార్తలు చూసినట్టయితే నిన్న కృష్ణా జిల్లా ముల్లపాడు దగ్గర బస్సు యాక్సిడెంట్ జరిగింది దివాకర్ ట్రావెల్ సంబంధించినటువంటి బస్సు నిన్న కల్వర్టు ఢీకొని కింద కాలువలు పడిపోయింది దానికి సంబంధించిన వార్తని అన్ని పత్రికలు తీసుకున్నాయి పది మంది చనిపోయారు ముప్పై మూడు మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు అది హైదరాబాద్కి వస్తుంది కటక్ నుంచి బస్సు అది దానికి సంబంధించిన వార్త అన్ని పత్రికలు కూడా ఫొటోస్తో సహా పబ్లిష్ చేసినాయి ఇక నెక్స్ట్ ఇంకో వార్త చూసినట్టయితే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెల్ని పంపిణీ చేయాలని చెప్పి అందులో డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఇవ్వాలి ఆ పథకానికి అని చెప్పి నిన్న మంత్రివర్గ ఉప సంఘం మీటింగ్లో డిసైడ్ అయి డిసైడ్ అయింది దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే నాలుగు లక్షల మందికి ఒక్కొక్కరికి ఇరవై కోటి చొప్పున ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెలు పంపిణీ చేయాలి అనేది ఆ మంత్రివర్గ ఉప సంఘం గవర్నమెంట్ సిఫార్సు చేయబోతుంది దానికి సంబంధించిన వార్తని అన్ని పత్రికలు కూడా ప్రధానంగా తీసుకున్నాయి ఆ తర్వాత ఈరోజు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఒక నిమిషం ఆలస్యమైనా కూడా అనుమతించదు లేదని చెప్పి ఇప్పటికే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు చెప్పింది దానికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ కూడా ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పి జల సంఘానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కోరబోతుంది ఇప్పటికే జల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అనుమతి వచ్చినట్టు వచ్చి మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒక ఒక కమిటీ దానికి ఆ అనుమతిని ఆపేసింది దాంతో మళ్ళీ ఇప్పుడు కేంద్ర జల సంఘానికి అనుమతి ఇవ్వమని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరబోతుంది దానికి సంబంధించిన వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఈసారి ఎండాకాలం చాలా నిప్పుల కొలిమిలగా ఉండబోతుంది ఎండలు బాగా మండుతాయని చెప్పి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది దానికి సంబంధించిన వార్త కూడా ఒకటి అన్ని పత్రికలు తీసుకున్నాయి ప్రధానంగా దాదాపు నలభై రోజుల పాటు వడగాల్పులు వీసేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ చెప్తుంది ఇవి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వార్తలు ఈ వార్తలు మాట్లాడదాం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ గొర్రెల పంపిణీకి సంబంధించి మాట్లాడదాం ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెల పంపిణీ చేయబోతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనతో చర్చలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సీనియర్ నాయకులు మాజీ చీఫ్ విప్ గండ్ర వెంకటరమణరెడ్డి గారు తర్వాత టీఆర్ఎస్ నుంచి జీవన్ రెడ్డి గారు బీజేపీ నుంచి ఎండల్ లక్ష్మీనారాయణ గారు మనతో ఉన్నారు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెలు నాలుగు లక్షల కుటుంబాలకు ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సబ్ కమిటీ చెప్పింది సో ఎట్లా చూస్తారు ఈ ఇష్యూని అంటే పెరుగుతున్న అవసరాల దృష్ట్యా కావచ్చు పెరుగుతున్న నిరుద్యోగాన్ని కుల వృత్తుల ద్వారా కొంత సమ సమతుల్యం చేసేటువంటి ప్రయత్నం విషయంలో కావచ్చు ఈ రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహం గొర్రెల గొర్రెల పెంపకందారులకు అవసరం దాని మీద కేంద్రం కూడా దృష్టి పెట్టింది ఆ రకమైనటువంటి పథకాలు యావ దేశంలో తీసుకుంటుంది దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఈ రకమైనటువంటి ప్రతిపాదనకు రూపకల్పన చేయడం దాన్ని సక్ర సక్రమంగా అమలు చేయాలి ఉదాహరణకు యంత్రలక్ష్మి కార్యక్రమం ఉన్నాయి రైతులకు యంత్రాలను అందజేసేటువంటిది వ్యవసాయాన్ని యాంత్రీకరణ చేసి ఏదైతే ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం శ్రమ తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేసేదాని కోసం యంత్రీకరణ చేసేదాని కోసం దాంట్లో కింది స్థాయిలో కొంత అవినీతి మోసలెత్తడం వల్ల అక్కడక్కడ లక్ష రూపాయలు తీసుకొని లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి అటువంటి రా రాకుండా చూడాలి మళ్ళీ ఒక విషయం ఏంటంటే కేటాయింపులు చేసిన తర్వాత అంటే ఆ చేసినటువంటి కేటాయింపులను ఘనంగా పే పత్రికల్లో ఇంత కేటాయింపులు అని వస్తుంది ఆ ఆ కేటాయింపులు మళ్ళా డైవర్ట్ కాకుండా కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉదాహరణకు అంటే కేంద్రీయ కృషి వికాస్ యోజన కింద కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి యాంత్రీకరణ కోసం ఇచ్చినటువంటి నిధులు పక్క దారి పట్టినాయి మరి కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పక్క దారి పట్టింది కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి లక్ష్యాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఏదైతే రూపకల్పన చేసే దాని మీద ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి అమలు సందర్భంగా మరి ఆ చిత్తశుద్ధి ఉండాలా టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను అంటాను పేపర్లో టార్గెట్స్ ఎంత ఘనంగా పత్రికల్లో ప్రచురితం అవుతా ఉన్నాయో ఆ టార్గెట్స్ అచీవ్ అయిన సంగతి అనేటువంటిది ఇప్పుడు పత్రిక ఘనంగా పత్ర పత్రికల్లో వచ్చే రావాలి ఆరంభ షూర్లు అనేటువంటిది వాళ్ళు ఒకటి ఘనంగా ప్ర ప్రకటించి మళ్ళా ఇంకోటి ఘనంగా ప్రకటించి అసలు అవి ఎక్కడి వరకు చేరినాయి ఉద్దేశించినటువంటి దిశ చేరినాయా లేవా లేకపోతే దానికి కేటాయించినటువంటి నిధులు ఖర్చు అయినాయా లేవా అంటే వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పదిహేడు పదకొండు కుదించిరు పదకొండులో మరి నిధులు కే నిధు కార్యక్రమాల 
బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అనౌన్స్ చేశారు మళ్ళీ వాటికి సంబంధించి సెలక్షన్స్ కూడా అయిన తర్వాత తొమ్మిది నెలల తర్వాత లబ్ధిదారులకు తొమ్మిది నెలల తర్వాత దానికి సంబంధించిన సబ్సిడీ అమౌంట్ ముట్టినటువంటి పరిస్థితి దేనికి సంబంధించింది బీసీ బీసీ సబ్సిడీ ఏదైతే లోన్లకు రూపాయలు తలెత్తకుండా ఓకే రమణారెడ్డి గారు మళ్ళీ వస్తుంది రమణారెడ్డి గారు మీరు ఇట్లా చూస్తారు సరే ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యంగా యాదవ సోదరులను దృష్టిలో పెట్టుకొని సబ్సిడీ పైన గొర్రెలు సరఫరా చేయాలనే ఆలోచన బాగానే ఉంది కానీ అంటే ఇది గతంలో కూడా చాలా రోజుల నుంచి చాలా సందర్భాల్లో వ్యవ పశువు వద్ద శాఖ నుంచి మంచి మేలైనటువంటి గొర్రెలు దానికి సంబంధించినటువంటి క్రాస్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా అనేక ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నారు కానీ ఈరోజు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది అంటే ఇష్టమని అన్ అన్నారు ఇది ఇది అంటే ఇంతకుముందు లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినారు ప్రతిదీ కూడా ప్రచారంలో నెంబర్ వన్ ఆచరణలో ఎంతవరకు జరిగింది అనేది ఒకసారి రివ్యూ చేయాలి చాలా విషయాలు కూడా ప్రభుత్వాలు ప్రకటన చేయడం తర్వాత ఏ రకంగా దాని యొక్క అమలు జరుగుతున్నటువంటి తీరు విషయంలో కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి ఈరోజు ఎస్సీ ముఖ్యంగా ఎస్సీలు కానీ బీసీలు కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తిగత లోన్స్ అంటే ఏదైనా వృత్తి చేసుకొని బతకడానికి టెంట్ హౌస్ పెట్టుకోవడానికి లేకపోతే ఇంకేదైనా వృత్తులు చేసుకోవడానికి గ్రామీణ ప్రాంతంలో సెలక్షన్ అయినాయి ఇప్పటి వరకు రెండు సంవత్సరాల నుంచి దానికి దానికి సంబంధించినటువంటి చాలా డబ్బులు రిలీజ్ కాకుండా కేవలం సెలక్షన్ చేయడంలో జాప్యము తర్వాత సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వడంలో జాప్యము ఇవన్నీ కూడా ఇది కూడా మరి ఇక్కడనే దీంట్లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి గొర్రెలను చూపెట్టి బిల్లులు తీసుకోకుండా ఇక్కడ నిజంగా ప్రో దీని ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలంటే మనకు కావాల్సినటువంటి గొర్రెలు ఇక్కడి ఇక్కడి కాగితాల మీద దీన్ని కాకుండా దీనికి ఒక పారదర్శకంగా జరగాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి డిమాండ్ గొర్రెలకు ఉండేటువంటి డిమాండ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇరవై ఇరవై కాకుండా కొన్ని పెద్ద స్కేల్లో చేసేవాళ్ళు ఈరోజు యాదవ సోదరులే కాకుండా చాలామంది ఎంటర్ప్రీనర్ అంటే చదువుకునేటువంటి యువకులు దీన్ని చేసుకొని కూడా ఉండే విధంగా దీనికి ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ తీసుకొస్తామని కూడా ఏదో నిన్న క్యా క్యాబినెట్లో వచ్చే సబ్ కమిటీలో చర్చించినట్టు దీన్ని అదేవిధంగా మత్స్య శాఖను అంటే గ్రామాలలో ఉండేటువంటి పొలాలలో కూడా చేపల పెంపకానికి ఇప్పుడు ఒక పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ లాగా కూడా ఈరోజు పోల్ట్రీ లేకపోతే నిజంగా ఒక పేదవాడు చికెన్ తినేటువంటి పరిస్థితి మటన్ తినేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఈరోజు చికెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కు అందుబాటులో ఉన్నది మటన్ కాడికి వస్తే గొర్రె మాంసం కావాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ ఉంది కాబట్టి ఆ వ్యత్యాసం లేకుండా ఉండాలంటే దీన్ని పెద్ద ఎత్తున అంటే మనం ఈరోజు మనకు ఉండేటువంటి ఆర్థిక వెసులుబాటు బట్టి చాలామంది తీసుకునే అంటే మనం యావరేజ్గా సంవత్సరానికి గతంలో నాలుగైదు సందర్భాల్లో మటన్ తింటే ఈరోజు ఎవ్రీ వీక్ ఒక కంపల్షన్గా తినేటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీని యొక్క పేదవాడికి కూడా అతి సరసమైనటువంటి ధరకు వచ్చేటువంటి కార్య విధంగా ఉండాలా ప్రభుత్వం అయితే ఒక ప్రచారం ఎంత అవుతుందో కార్యాచరణ కూడా అంతే ఉండాలి దానికి సంబంధించిన రివ్యూస్ ఉండాలి తర్వాత గ్రా వీటి సెలక్షన్ ఆఫ్ ఈ డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఇచ్చే దాంట్లో కూడా గ్రామ సభలు నిర్వహించి గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి పారదర్శకంగా జరగాలి ఎందుకంటే గతంలో చాలా ట్రాక్టర్లు ఇస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు యాంత్రికరణ చేస్తే వాళ్ళకి వివరణ ఉంటే మా మా సిఫారస్ కాకుండా నిజమైనటువంటి పూరెస్ట్ పూర్కు అందితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అది దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు లేకపోతే ప్రభుత్వం ఆలోచన ఆలోచనకు అనుగుణంగా పోతే బాగుంటుంది రైట్ జీవన్ రెడ్డి గారు ప్రచారం ఓకే ఫస్ట్ ప్రకటన వరకు ఓకే కానీ కింది కిందికి వచ్చేసరికి అమల్లో లోపం ఉంది ముఖ్యంగా అవినీతి జరగకుండా చూడాలని చెప్పి ప్రతిపక్ష ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు కేసీఆర్ గారు దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారు చెప్పినటువంటి నీళ్లు నిధులు నియమకాలు ఒకవైపు తీసుకుంటూ మరొక వైపు రెండు దశ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకవైపు ప్రజా సంక్షేమం మరోవైపు మన సంస్కృతి అయినటువంటి మన యాష భాష అయినటువంటి కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులను పెంపొందించే విధంగా గతంలో నాకు తెలిసి వి సిక్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చేపల ఒక ప్రభుత్వం చేపల మీద కానీ గొర్రెల మీద కానీ డిస్కషన్ ఎప్పుడు జరగలే ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అసెంబ్లీలో ఆన్ రికార్డ్లో రెండు గంటల చర్చ ఇలా వి సిక్స్ ఛానల్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది దాదాపుగా ఇరవై ఒక్క గొర్రెలను ఒక సొసైటీకి ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెలు నాలుగు లక్షల కుటుంబాలకు ఇస్తా అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు శాతం డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఇస్తా అని చెప్పి చెప్తా ఉంటే ప్రభుత్వ పథకాలు సరిగా జరగట్లేదంటే మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వ పథకాలు ఏం ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయో మేము వెంకటరామన్ రెడ్ రెండు వందల పన్నెండు జీవోల ద్వారా సంగప్ప గారు ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి మా మేనిఫెస్టో బుక్ ఉంది సార్ మాకు కావాలంటే చూపిస్తా 
తొంభై తొమ్మిది శాతం అమల్లోకి వచ్చింది సార్ ఒక్కటి రెండు కుడేడమా ఉన్నాయి ఎస్ అంటే వీరు ఉద్దేశం ప్రారంభం కాగానే కంప్లీట్ కావాలన్నా సంగప్ప గారు మేమేమంటున్నాం ఇప్పుడు ప్రారంభించాం ఇప్పుడు వీరు ఎట్లా ఉన్నారు గన్రాజ్ రంగ రామ్ రెడ్డి మా లక్ష్మ ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెలు అన్నారు గొర్రెలు చూపించండి అంటే చూపిస్తామా అండి సంగప్ప గారు మేమేమంటున్నాం అంటే ఒకవైపు ప్రజా సంక్షేమం మొదటి ప్రియారిటీగా ఈ రాష్ట్రం పూర్తిగా వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం మొదటిసారిగా రైతులకు మేము గుర్తింపునిస్తూ రైతులకు ప్రియారిటీ వైజ్ తొమ్మిది గంటల కరెంటు రైతు రుణమాఫీతో పాటు ఇతర అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించిన తర్వాత ఇటువైపు కుల వృత్తులకు చేతి వృత్తులకు ప్రాధాన్య ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇవాళ గొర్రెల పెంపకం అయితే దాదాపుగా దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలనే కదండి స్వయంగా ఆ కులస్తులు పాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రంలో కూడా ఇట్లాంటి విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురాలేదండి మొత్తం యావత్ తెలంగాణలో నాలుగు లక్షల కుటుంబాలకు గాను ఎనభై నాలుగు లక్షల గొర్రెలు ఇస్తాం అత్యధికంగా ఇరవై ఒక్క గొర్రెలకు ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు దానిలో డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఒకటే కాదు సంగప్ప గారు రెండు వందల పన్నెండు జీవోల ద్వారా వారు అన్నారు ఆరంభ శూరులని ప్రారంభం చేస్తే మీరు సెవెడతాం రెండు వందల పన్నెండు జీవోల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికే పింఛన్లు ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మందికి ఇస్తూ ఉన్నాం సార్ ఆర్టీసీ కార్మికులకు జీతభత్యాలు పెంచాం సార్ ఉద్యోగస్తులకు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెంచాం సార్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి మీరు చెప్పడమే చేయడం చేత కాదు అని అంటున్నారు మేము ఇచ్చినా చెప్తా ఉన్నాం ఇప్పటికి జీవోల నంబర్ కూడా మీకు ఇస్తాను అదే జీవోస్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినవి మీతో ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తా ఉన్నా సార్ ఆన్ రికార్డ్ లో విత్ జీవో నంబర్ తో సగా మేము అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన తొంభై తొమ్మిది శాతం ఉన్నాయా లేవా మీకు చూపిస్తాం సార్ తొంభై తొమ్మిది శాతం సార్ సంగపారు ఒక్క వంద తొంభై ఎనిమిది కాదు తొంభై తొమ్మిది శాతం అమల్లోకి తీసుకొచ్చాం కంప్లీట్ కాలేదు నాట్ ఎట్ కాదు సార్ ఇది దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక సార్ ప్రభుత్వ పనులు అనేది నిరంతర ప్రక్రియ ప్రతినిత్యం సార్ ఉద్యోగస్తులకు నలభై నాలుగు శాతం సార్ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా యాభై ఒక్క వేలు ఇస్తున్నాం సార్ గతంలో ఆడపిడ్డలు పుడితే సార్ భ్రూణ హత్యలు జరిగేవి ఆడపిల్లనా అని చెప్పి దావకాల పుడితే చెత్త బుట్టలు వాడేసేస్తారు కానీ ఈ ప్రభుత్వం గౌరవించుకునే విధంగా యాభై ఒక్క వేలు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే వినండి సార్ వినండి షాదీ ముబారక్ ద్వారా ఇస్తా ఉన్నాం సార్ అంగన్వాడి కార్యకర్తలకు సార్ నిన్నగాక మొన్న జీతాభత్యాలు పెంచింది ఎక్కడికెక్కడ పాలాభిషేకాలు చేస్తా ఉన్నారు కదా సార్ మొన్నగాక మొన్న విఆర్వోలకు పెంచడం కదా సార్ జీతాభత్యాలు చేపల పెంపకం మొన్నగాక మన చేపలను చెరువులు వదిలినాం కదా సార్ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి మంత్రి వదిలు ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళి చేపలను పెంచుతా ఉన్నాం కదా సార్ గొర్రెలు ఇస్తామని చెప్పి అలా మీరే డిస్కషన్ పెట్టారు కదా సార్ సొసైటీ సభ్యులను అక్కడ జరుగుతూ ఉంది కదా సార్ రిజిస్ట్రేషన్ మేము ఏమంటున్నాం అంటే సార్ వందకు వంద శాతం కాదు తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇప్పటికే అమల్లోకి తీసుకొచ్చాం దానిలో భాగంగా నీళ్లు నిధులు నియమకాల విషయంలో కూడా ముప్పై రెండు వేల మందికి ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ వేసామని అది కూడా ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంది నీళ్లు నిధులు నియమకాలు ఒకవైపు మరొక వైపు ప్రజా సంక్షేమం మరొక వైపు చేతి వృత్తులు మరొక వైపు కుల వృత్తులను పెంపొందించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో సంగప్ప గారు ఎవరైతే మాతో ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో సకల జనులు వచ్చారు ఒక గ్రామంలో ఒక కుటుంబంలో ఒక పట్టణంలో ఎంత మంది ఉంటే అంత మందికి లబ్ధి చేకునే విధంగా ఇన్క్లూడింగ్ మీ జర్నలిస్ట్ కూడా ఇన్లు ఇస్తామని చెప్పి మొన్ననే రిపీట్ పెట్టారు ఇప్పుడు 
ప్రచారం చేసుకుంటూ వారు చేసే ప్రతి అడుగు ఎన్నికల్లో గెలవాలి ఎలక్షన్ లో ఓటు దండుకోవాలి ఎలక్షన్ స్టంట్ ఇది ఎలక్షన్ స్టంట్ ఈ స్టంట్ లో తోటి నడవని వ్యవస్థ కార్యాచరణ అనేది కొద్దిగా పారదర్శకంగా రియాలిటీగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇదంతా కూడా డూ ఫైట్ లు అక్కడక్కడ డూ ఫైట్ నడుస్తుంది సినిమాలు కానీ ఇక్కడ నడవదు అడ్డుబాటులేదు వారు మాట్లాడతాడు ఈ రోజు మీ మీ మీడియా మిత్రుల గురించి సంభాషణ చేశారు వారు మీ మీడియా కూడా మేము ఇల్లు కట్టిస్తామని సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రిగా వరంగల్ కు వచ్చి ఒక సంవత్సరం రెండు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కింద వరంగల్ లో జర్నలిస్టులు అందరికీ ఒక సపరేట్ కాలనీ పెట్టి కాలనీ ఇల్లు కట్టించి ఆ ఇండ్లలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అది అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఇట్లుంటుంది అట్లుంటుంది అన్నారు పాపం మా మీడియా మిత్రులు కూడా రోజు రొటీన్ రొటీన్ గానే పాలు తీసుకొచ్చి మూ బకెట్ల కొద్ది పాలు పోసిన పాలు పోసిన ఇప్పటి దాకా జాగను చూడలే అసలు ఎక్కడ ఎంతమంది జర్నలిస్ట్ ఇల్లు కావాలంటే కనీసం లిస్టు చూడలేదు కనీసం అక్విడేషన్ ఇవ్వలేదండి ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం గురించి మా సోదరుడు అద్భుతంగా ప్రచారం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఒక తెలంగాణ మూడేళ్ళు పడుతుంది వాళ్ళ ఇల్లు ఇల్లు కావాలంటే ఈ రోజు ప్రచారాలు చేసుకోవడంలో మీరు ఎంత గొప్ప పక్కకే జర్నలిస్ట్ స్థలాలు ఇచ్చిన ఇల్లు కట్టుకుని ఉంటుంది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి జర్నలిస్టులు వంద మంది ఉండొచ్చు ఈ రోజు వెయ్యి మంది ఉండొచ్చు దానికి తగ్గట్టుగా మీరు హామీ ఇచ్చిన కాబట్టి మీరు ప్రచారంతో బతుకుతున్నారు ఎన్నికలలో ప్రతి కూడా ఓట్లు రాబట్టుకు సొసైటీలకు డబ్బులు ఇచ్చినాము సొసైటీ వల్ల కొనుక్కొని చేపలు ఈ చేపలు వేసిన దాంట్లో కూడా అవినీతి విలయతాండం చేస్తుందని మీ నాయకులే దానికి ఈ చేపలు ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాలను పెట్టి లక్ష చేపలు వచ్చిన దగ్గర బకెట్లలో తెచ్చుడు డ్రమ్లలోకి వెళ్ళి ఉట్టి నీళ్లు పోసుడు ఈ రోజు రిజల్ట్ వస్తుంది తెలుస్తుంది ఎంత ప్రొడక్ట్ వచ్చిందో ఈ రోజు వారి యొక్క నియోగవర్గంలో వెంకటరామరెడ్డి గారి నియోగవర్గంలో మూడు వందల చెరువు మూడు వందల ఆరు చెరువులకు డబ్బులు ఇచ్చాం సార్ అత్యధికర్గంలో దగ్గర ఎనిమిది వందల చిల్లర చెరువులు ఉన్నాయి సార్ వారి నియోగవర్గంలో చెరువుల్లో చేపలు వేసాం సార్ చేపలు పెరుగుతా ఉన్నాయి మా గండ్రా వెంకటరామరెడ్డి గారు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు తిన్న తంగది చేపలు వేసాం సార్ దేవత వస్త్రాలు ఎట్లనో వీళ్ళు వేసే చేపలు కూడా గట్లనే ఉన్నాయి కోట్ల చేపలు వేసినా చెప్తారు లేదు అంతా కూడా సంగప్ప గారు గతంలో కూడా సొసైటీకి డైరెక్ట్ డబ్బులు ఇస్తే సొసైటీ ఇచ్చి వాళ్ళే పోయి అక్కడ ఉండేటువంటి ఉత్పత్తి దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని చేసుకునేది కానీ ఈ రోజు వీళ్ళు డైరెక్ట్ చేపలు వేస్తామని చెప్పడంలో ఒక ఏజెన్సీకి ఇచ్చారు ఆ ఏజెన్సీలో చేపలు అనేటి ఒక సొసైటీ మెంబర్లు పోతే కొనుక్కొని ఆడ లెక్క ఇప్పుడు ఈ కప్పు ఉంటుందండి ఈ కప్పులో లెక్క పెట్టేస్తారు వంద చేపలు అనుకో దీంతో పోస్తారు ఇన్ని ఇన్ని లక్షలు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు పాపం వాడు బళ్ళ పెట్టుకుని దానికి ఈయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నందిపేట నియోజకవర్గం నందిపేట గ్రామం దగ్గర ఉన్నటువంటి సొసైటీలో చెప్పిన ఫోన్ లైన్ ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో చేపలు చెరువులకు వెళ్ళి చేపలు వదిలారా డబ్బులు ఇచ్చిన ఫోటో ఫినిషింగ్ మేము చూసుకోలే వాళ్ళ సొసైటీ చేసేపని వాళ్ళు చేసుకుంటే సొసైటీకి డబ్బులు ఇచ్చినాం ఎవిడెన్స్ కావాలి మనకు పాపం జీవన్ రెడ్డి గారు ఇరవై శాతం చెరువు మిషన్ వాళ్ళకి సేవ చేసుకుని వచ్చిండ్రు అందుకని ఎవరు ఆయన నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యే గారు నేను తిరిగింది ఆయనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు లేదు అక్కడ నేను నందిపై ఇక్కడ చేరండి
ఎక్కడ చేపాలి సార్ సార్ మీరు దీని ఛాలెంజ్ చేస్తా నువ్వు చెర్ల చేప చేసేట ఒక ఫోటో తీసుకొస్తే చెర్ల చేర్ల సబ్జెక్ట్ సార్ సబ్జెక్ట్ అసెంబ్లీ జరిగింది సార్ ఇప్పుడు డిబేట్ చేయాలంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మాకు చెప్పినటువంటి తీసుకుంటాం డిబేట్ పెట్టండి మీరు కూడా పెట్టండి ప్రచారం ఎంత ఆచరణ ఎంత దాని మీద ఆయన తెలియకపోతే ఎట్లా అండి ఈ రోజు పరిపాలనలో ఏ ఒక్క రోజన్నా చేపల మీద గుర్రంగా అసెంబ్లీ చర్చ జరిగిందా సార్ నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తా ఉన్నా ఆన్ రికార్డ్ గా మీరు వి సిక్స్ ద్వారా తెప్పండి ఇంకో రోజు డిస్కషన్ చేపల మీద రెండు గంటలు దీని మీద గొర్రెల మీద ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ జరిగుంటే చేతగాక మీరు వందకు వంద శాతం మేము కూడా ప్రజలకు అడ్రస్ సొమ్మె ఇస్తున్నాం ప్రజలకు ఒప్పుకున్నది ఇస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు వారు చెప్తా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది మేము మొదట్లోనే ఒకే దీని బాగానే ఉంది అంటే ఎవరు ఇవ్వలేదు మేమే ఇస్తున్నాం అనేది పూర్తిగా అసం వారు చెప్పే తప్పు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ మన ఉండేటువంటి గొర్రె పెంపక సంఘాలకు సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి సంఘాలకు సభ్యులకు అనేక రాయితీలు గొర్రెలు ఇయడము గొర్రెలలో మంచి ప్రొడక్ట్ పెరగడానికి క్రాస్ చేయడానికి మేలైనటువంటి జాతి అయినటువంటి పొడేళ్ళని ఇయడము తర్వాత వారికి నటల మంది ఇయడము ప్రతి సంవత్సరం క్యాంప్స్ నిర్వహించడము గ్రామంలో గ్రామంలో వ్యవసాయదారులతో పాటు చూపిస్తా ఉన్నాం బడ్జెట్ లో పెడతా ఉన్నాం మీరు ఎన్ని లక్షల కూర గవర్నమెంట్ కూడా ఈ రోజు యాదవ సంఘాలకు పరిపుష్టి కావాలని వారు డెవలప్ కావాలని అనేక రకాలుగా సహకారాన్ని అందించినాయి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి చెరుల మీద ఆధారపడేటువంటి ముదిరా సోదరులను దృష్టిలో పెట్టుకుని సొసైటీలకు డైరెక్ట్ గా నేరుగా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని చేపలు కొనుక్కోమని వేసుకోమని డెవలప్ కావడానికి వారికి గుడి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రోజు వారితో పాటుగా ఎవరైతే చేతుర్తున్నారో అనేక ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు ఇంకా లేకపోతే మీరు కావచ్చు ఈ రోజు చేస్తా ఉన్నారు చేసేటువంటి దాంట్లో మీరు ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన చేసింది నేను చెప్తా ఉన్నానంటే కేవలం స్టంట్స్ కొరకు చేయకండి ఎలక్షన్ రియాలిటీ వాస్తవానికి దగ్గర ఉండి మీరు పనిచేయండి ఈ రోజు 
డైరీ విషయంలో కూడా మిన్నెల ఒక పేపర్ లో ప్రముఖంగా ఈవెన్ పాలు కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి ఈ రోజు ఈ రోజు డైరీ డెవలప్మెంట్ మీద అంటే ఈ రోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఆవులు లేకుండా పోయినాయి బర్రెలు లేకుండా పోయినాయి ఈ రోజు గ్రామాలలో మరి గొర్రెల యొక్క సంఖ్య తగ్గి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఆలోచన చేసి దానికి ఒక ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్ ఇచ్చి ఈ రోజు నిరుద్యోగ యువకులకు కూడా ఒక రకమైన ఆదుకుంటే బాగుంటుంది ఆ రకంగా చేయండి పోల్ట్రీ అండి పోల్ట్రీని ఒక ఇండస్ట్రీ స్థాయికి మేము తీసుకొచ్చినాం దాని ఇండస్ట్రీ హోదా కల్పించడం ఈ రోజు పవర్ లో రాయితీ ఇచ్చినాం మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి జొన్నలు రాయితీ మీద ఇచ్చినాం మేము ఇచ్చిన మేము ప్రచారం ప్రభుత్వాన్ని చర్చ పెడితే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అభినందించి అంటే ఈ రోజు మీరు చేసింది మీరు చేయబోయేది బాగా ప్రచారం చేస్తుంది మీ అదృష్టానికి మీడియా కూడా ఫుల్ సహకరిస్తున్నది కాబట్టి ఈ రోజు మీరు మంచి పని చేస్తే ఖచ్చితంగా అభినందిస్తాం అల్టిమేట్ గా ప్రతిది కూడా ఎలక్షన్ దృష్టి నలభై యాభై శాతం మాత్రమే సబ్సిడీ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏడాది కూడా కారణం ఉంది సంగప్ప గారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ రోజు విషయంలో కొంత ఈ గొర్రెలకు గానీ డెవలప్మెంట్ గానీ ఆవులకు గానీ వీటి అన్నిటికి డబ్బులు ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఒక్క నిమిషాలు పాలి హౌజ్ ఉన్నాయి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తా ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేము ఇస్తున్నాం అంటే కొంత కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేది చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు మేము వాడుతున్న ఒక్క మాట సార్ మేము కూడా గొర్రెలు ఇచ్చామని ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో తిన్ తినేటువంటి మాంసం ఏదైతే ఉందో సార్ ఎనభై శాతం మాంసాన్ని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఎనభై శాతం సార్ సపోజ్ ఒక వెయ్యి క్వింటాల్ మాంసం తింటే ఈ రాష్ట్రంలో తొంభై వినాలి సార్ వినాలా సార్ వినాలా సార్ వినాలా నేను మీరే కనుక గొర్రెలు ఇచ్చి ఉంటే మీరే కనుక గొర్రెలకు సబ్సిడీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి మొన్న నివాస తెలంగాణలో వచ్చింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కి అనుమతి నిరాకరించినారు ఒక కమిటీ మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి పంపించింది అని చెప్పి ఈ కాళేశ్వరం పై కుట్రలు అనే బ్యానర్ వచ్చింది ఈ రోజు ఈనాడు పేపర్లో కూడా వచ్చింది కాళేశ్వరానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పి జనసంఘాన్ని కోరుతున్నారు ఆల్రెడీ దాదాపు అనుమతి వచ్చినట్టు వచ్చి మళ్ళీ ఒక స్పెషల్ కమిటీ నిపుణుల మదింపు కమిటీ అనేది మళ్ళీ దానికి అనుమతి నిరాకరించింది దీన్ని మేము మాట్లాడదాం ముందు జీవన్ రెడ్డి గారు సార్ ఎక్కడ ఎక్కడ కుట్ర అంటున్నారు ఎక్కడ ఆగిపోయింది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఏదైనా కానీ తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక మూడు అంశాలు చెప్పారు సార్ అసలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుంటున్నాం ఈ తెలంగాణ తెచ్చుకుంటాం మూడు అంశాల గురించి ఒకటి మీరే సార్ నా సమయం మీరు మీరు మాట్లాడండి మీ సమయంలో నీళ్లు నిధులు నియమకాలు సార్ దాంట్లో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నీళ్లకు ముదాటి ప్రియారిటీ ఇచ్చి దాదాపుగా అరవై వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి నియోజకవర్గంలో లక్ష ఎకరాలకు యావత్ తెలంగాణలో కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తామన్న ఉద్యమంలో భాగంగానే కాళేశ్వరం మేము కడతాం కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పారు ఎక్కడ లేని విధంగా దేశ చరిత్రలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఏ ప్రాజెక్టులకు లేని విధంగా నిబంధనలు సరిచేయాలి కాళేశ్వరం విషయంలో చైర్మన్ గారు అంగీకరిస్తారు సిడబ్ల్యూసీ డైరెక్టర్ గారు సిడబ్ల్యూసీ చైర్మన్ గారు అంగీకరించినప్పటికీ డైరెక్టర్ దాన్ని కొరివి పెట్టి ఇయ్యాల దాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తారు సార్ అదే సేమ్ ప్రాజెక్టులు మహారాష్ట్రలో కడుతున్నారు సార్ మహారాష్ట్రలో లేని నిబంధన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందుకు సార్ ఈ రోజు పేపర్లు వచ్చింది సార్ సాగర్ డ్యామ్ పై జరగడం ఎందుకు సార్ ఈ పంచాయతీలు ఎవరు నీళ్లు వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు కదా లెక్క రేషియో ఉంది కదా సార్ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి రావాల్సిన నీళ్లు వాళ్ళై మాకు రావాల్సిన నీళ్లు మాకున్నాయి మీకు రావాల్సిన నీళ్లు మీకు ఉన్నాయి కదా మేమేమంటున్నాం అంటే చాలా స్పష్టంగా ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం మేము చాలా స్పష్టంగా ఎవరి వాట వాళ్ళు వాడుకుందాం అన్నదమ్ములుగా విడిపోయాం ఆత్మీయ కలుసుందామని చెప్పాం అట్లాంటిది కాళేశ్వరాలను కిరికిరి పెడతారు ప్రతిపక్షాలు ఒకవైపు పక్క రాష్ట్రం ఇంకొక వైపు సార్ మేము ఏది ఎస్ అంటే వాళ్ళు నో అంటారు సార్ ప్రభుత్వమే కదా సార్ సిడబ్ల్యూస్ అంటే ఎవరు సార్ 
నీళ్లు నిధులు అనేది ఉద్యమం ఏదైతే ఉన్నదో నీళ్లు నిధుల కోసం పోరాటం జరిగితే పాపం త్రీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నీళ్లను నిధులుగా మలుచుకున్నందుకు పోరా ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే సెంటర్ సెంటర్ నుంచి ఒక కమిటీ ఆపేసింది దాదాపు అన్ని వచ్చింది అనుకున్న టైంలో ఒక కమిటీ దీనికి ఆపేసింది అడ్డుపడిందని ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని విషయాలలో కొన్ని క్లియరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈవెన్ గవర్నమెంట్లు మినిస్టర్స్ ఉన్నా కానీ దానికి కొన్ని సర్టన్ నామ్స్ దాని ప్రకారం చేస్తుంది ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఏమన్నా కొర్రీస్ ఉంటే దాన్ని దాన్ని సబ్మిట్ చేసి తీసుకోవాలి కానీ దీన్ని కూడా ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఎక్స్ప్లైటేషన్ అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి మేమేదో చేస్తున్నాం చేస్తుండే ఎవరు అడ్డుపడుతున్నాం మీరు అన్నారు డెఫినెట్గా అడ్డుకుంటాం ఏ విషయంలో ప్రాజెక్టుల యొక్క వ్యయాలు మీ ఇష్టం వచ్చిన పెన్షన్లు రీడివిజన్ పేరు మీద ప్రాణయిత చేయవల్ల జాతీయ హోదా పోయింది కాళేశ్వరంలో జాతీయ హోదా తీసుకొని ప్రయత్నం చేయట్లేదు మీరు ఆ ప్రయత్నాలు చేయండి ఇలా ఈ రకంగా ఏదైతే మిమ్మల్ని తెలంగాణ ప్రజలు మీకు ఒక బాధ్యత అప్పగించాలో బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని మేము గుర్తు చేస్తాం ల్యాండ్ అక్విజేషన్లో తక్కువ పరిహారం ఇస్తే ఫుల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్ట ప్రకారం మిమ్మల్ని అడుగుతాం అంతే తప్ప మీరు చెప్పిందంతా కూడా చూస్తూ కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ లేవు మీరు చేసిందంటే గాన భయాన్ని అనుకుంటే మీరు ఏదో తప్పు చేస్తే నీడలా వెంబడిస్తాం మిమ్మల్ని ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే తప్పు జరుగుతుందో అక్కడ నిర్వహిస్తాం ఈ రోజు ప్రాజెక్టుల రీడి దాని పేరు మీద పెద్ద మొత్తంలో మాకు ఉండేటువంటి అనుమానాలు అంతా కూడా అవినీతి జరుగుతూ ఉన్నది ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇష్టమైనట్టుగా వ్యాలు పెంచిన్లు దాని యొక్క ఎనభై వేల అన్నారు లక్ష కోట్ల అంటారు ఇట్లా పెరుక్కుంటూ పోతున్నది ఈ పెరుక్కుంటూ పోయినప్పుడు డెఫినెట్ సిడబ్ల్యూసి కమిటీ ఏదైతే మీ ఉందో సార్ టీఓఆర్ కి ఎక్కడైతే మెలక పెట్టిందో పక్క రాష్ట్రంలో మహారాష్ట్రలో కూడా వారి ప్రభుత్వం ఉంది సార్ బీజేపీ అధికారంలో ఉంది సార్ అక్కడ ప్రాజెక్టులు కడితే లేని షరతు తెలంగాణలో ఎందుకు పెడతారు సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైట్ కాళేశ్వరం విషయంలో వారు పెట్టిన మెలక అది రైట్ చెప్పండి లక్ష్మణ్ గారు నేను ఒక విషయం పదహారు లక్షల ఎకరాలకి నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది తెలంగాణకి అది ఇప్పుడు జీవన ఆధారం అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ కు అడ్డుకునే కుట్ర జరిగింది అంటున్నారు కేంద్రం చేసింది అండి నేను ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అండి అసలు ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల ప్రాణహిత చేవెల్ల ఎనభై మూడు వేల కోట్లకు ఏ రకంగా మారుతుంది ఒకటి ఐదు వందల నలభై మీటర్ల ఎత్తుకు నీళ్లను ఎత్తడం అనేటువంటిది ఏ రకంగా సాధ్యమవుతుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆ ఎకరానికి ఎంత పంట వస్తుంది ఎకరం మీద ఇరవై ఎనిమిది వేల పంట వస్తే ఆ నీళ్లు అంత ఎత్తుకెళ్ళి నీళ్లు సరఫరా అయ్యేందుకు ముప్పై వేల రూపాయల ఖర్చు వస్తుంది ఒకటి రెండో విషయం అండి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు తన సొంత ప్రణాళికగా ఏదైతే కాళేశ్వరం ప్రవేశపెట్టినరు ప్రతిపాదన పెట్టినరు ఇవాళ చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఒక ఎనభై వేల ఇప్పుడు వీరు అన్నారు జగన్ రెడ్డి గారు చేపలు చేపల విషయం ఇవాళ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బ్యారేజెస్ ద్వారా ముంపు తక్కువతో లిఫ్టింగ్ హైట్ వంద వంద మీటర్లకు మించకుండా దాదాపు కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటిది ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలతో పూర్తయ్యేటువంటిది ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళిక ముందుండంగా ఐదు వందల నలభై మీటర్ల ఎత్తు నేను దీనికి కేంద్రము కేంద్రం టెక్నికల్గా అక్కడ ఏం సబ్మిషన్లో తేడా ఉన్నది దాని దాని విషయం ఇవాళ రాష్ట్రంలో చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక ఒకవైపు రివర్ బెడ్లో నీళ్లు నిలవడం వల్ల రివర్ బెడ్లో నీళ్లు నిలవడం వల్ల ఆ రివర్కు ఇరువైపులా గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అవుతుంది రివర్ బెడ్లో నీళ్లు ఉండడం వల్ల రివర్ నావిగేషన్ సాధ్యమవుతుంది ఆ నీటిలో పడవల ప్రయాణం ఓడల ప్రయాణానికి అవకాశం పెరుగుతుంది తద్వారా రూపాయిన్నర రోడ్డు మీద కిలోమీటర్కు ఖర్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వస్తే రూపాయి రూపాయి రైల్వే మీద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు వస్తే పదిహేను పైసలు మాత్రమే నీటి రవాణా ద్వారా ఖర్చు వస్తుంది రెండో విషయం మీరు మీరు కేసీఆర్ గారు చెప్పాను ఖర్చు అనేది లాభం అనేది ఎవరిస్తారు సార్ 
ఇంజనీర్ లేయాలి ఈరోజు అసెంబ్లీలో మాకు శక్తి ఉందని ఈరోజు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని బుల్లో చేసి మాట్లాడినా ఈరోజు ప్రాజెక్టు యొక్క వ్యయం ఏ విపరీతంగా పెరిగినటువంటి సందర్భంలో మరి ఎకరానికి అయ్యేటువంటి వారు చెప్పినటువంటి ఎంత డబ్బు అయినా వ్యవసాయ రంగానికి నీళ్ళు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మీరు ఈరోజు శ్రీరామ్ గారు చెప్పింది శ్రీరామ్ గారు చెప్పిందే చెప్తున్నాను జలవనరుల ఆలోచించది ప్రభుత్వం అని ఆలోచించారు దగ్గర ఉందని చెప్పారు ఆల్రెడీ దాదాపు దగ్గర కాదండి అసలు 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 దాని గౌరవంగానే మంత్రి గారు దాని ఎవరు చెప్పారు సార్ లావాదేవీ ముప్పై వేల కోట్లకు అరవై వేల కోట్లు తీసుకుంటే ఉంటామా సార్ ఇది మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవినీతి చేయాలి లావాదేవీ లేదు ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేసింది కాంగ్రెస్ అదే అదే కాంట్రాక్టర్లు అదే 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 కాంట్రాక్టర్లు అదే ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు తెలంగాణలో తెలంగాణ కాంట్రాక్టర్లు అదే కాంట్రాక్టర్ ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు మీ ముద్ద వస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ రోజు ఈరోజు మీరు చెప్పేటప్పుడు ఏమో మీరు చెప్పేటువంటిది మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా మాట్లాడతాం మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు మరొక రకంగా మాట్లాడతాం ఈ రోజు ప్రాజెక్టుల యొక్క రీడిజన్ పేరు మీద పెద్ద మొత్తంలో ప్రజాధనం లూటీ అవుతుందని ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు చెప్పాలి ప్రజలు ప్రజలకు చెప్పాల్సింది మా వెంకటరామరెడ్డి గారు నిరూపించండి సార్ సుప్రీంకోర్టు ఉంది హైకోర్టు ఉంది ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి అసెంబ్లీ ఉంది అక్కడ వచ్చి మాట్లాడండి ఒకటి నెంబర్ సార్ మేమేమంటారు సార్ మీలాగా భూమిలో బొగ్గు కుంభకోణం భూమి మీద కార్ల కుంభకోణం ఆకాశంలో అంతరిక్ష కుంభకోణం అంతరిక్షంలో టూ జీ కుంభకోణం సార్ ఈ దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కుంభకోణం ఏ ప్రభుత్వాలన్నా చేసింది అసలు ఈ అవినీతికి కర్త కర్మ క్రియ ఫాదర్ ఆఫ్ ద కరప్షన్ ఎవరంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంగప్ప గారు మీకు తెలియందా సంగప్ప గారు మీరు రికార్డ్ లోకి వెళ్ళండి ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల అవినీతి చేసింది ఇప్పటికి ప్రభుత్వాలు మాకు లక్ష్మీనారాయణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ మీ ఎప్పుడు తిప్పినందుకు ఇది వాళ్ళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం స్టేట్ టీవీ